Hi guys, welcome back to my channel. Today we're gonna look at the very interesting topic in Russian language. When do we use что and when do we use чтобы? There is a big difference. When do we use those ones? So что it's usually for actual things, usually with the verb in any tense, usually in the present tense. So after verbs like думать, to think, знать, to know, считать, to consider, видеть, to see, чувствовать, to feel, обещать, to promise, ясно, it's clear, известно, it is known, спрашивать, спросить, вопрос, ask a question, рассказывать, to tell, сообщать, to inform, понимать, to understand, слышать, to hear, уверен, sure, Понятно, clear, or I understood, казаться to seem. After these verbs, we would use что. Let's have a look how it looks like in the context. So, we would say usual facts or statements. So, я думаю, ума, что сегодня хорошая погода. I think that the weather is good today. So, специалисты считают, что рост экономики в Великобритании снижается в период пандемии, COVID-19. The analytics thinks or consider that the economical growth of the UK drops in the period of the COVID-19 pandemic. Экологи считают, что нам нужно снизить выбросы CO2 как можно быстрее. The ecologists think that we need to lower the CO2 emission as quickly as possible. Экологи считают, что людям нужно начать перерабатывать как можно больше мусора, чтобы улучшить экологическую ситуацию на Земле. The ecologists think that people need to start recycling as much as possible uh, household waste in order to improve the ecological situation on the earth, on the planet. So as you can see, I used here что, because it's a fact, and in order to improve the ecological situation on the earth, we would use чтобы. So in Russian, you need to say чтобы, you can omit it. It should be there, in order to improve. Okay, so when do we use stop? It's usually for desired events. The verb would be usually in the past tense after чтобы. So the чтобы will trigger the past tense of the verb or the infinitive of the verb. So after verbs like просить, попросить, to ask, требовать, to demand, предлагать, to offer, нужно, надо, need, must, необходимо, it is necessary, хотеться, to feel like something, советовать, to advise, and приказывать, to give an order. After those verbs, we will need to use чтобы. So let's have a look how it looks like in the Russian sentences. So it's usually a desired event. So we would say, он изучает русский, чтобы общаться на русском языке с друзьями. So he studies Russian language in order to communicate in Russian with his Russian friends. So, он изучает русский, чтобы хорошо говорить по-русски. So, he learns Russian in order to speak Russian well. Он изучает математику, чтобы стать математиком. So, he studies math in order to become a mathematician. Папа просит сына, чтобы он купил ему газету в киоске. So, dad asks his son. That he could buy him a newspaper at the kiosk. Мама попросила, чтобы дочь закончила домашнее задание. Mother asks her daughter that she would finish her homework on time. Чтобы хорошо говорить на иностранных языках, нужно много говорить, изучать новые слова и практиковать разговорный язык. So, in order to speak well foreign language, 
or in order to speak foreign language well, it is necessary to speak a lot, learn new words, and to practice colloquial language. So as you can see from these examples, чтобы is always comes after these verbs. So like просить, изучать, говорить. So this is the desired event, event which we want to uh, imply here. As you can see, after что, but the verb goes into infinitive or past tense. Here we have past tense. Чтобы он купил ему газету в киоске. Sometimes we would use чтобы in order to convey indirect speech in Russian. So if you have direct, then you can do the indirect using the чтобы. Yeah, I hope this video was useful. Thank you for watching.